you today? Hello, good evening, everybody. How are you today? Good evening. Oh my goodness, we were we were experiencing uh, problems with uh, Zoom. Oh, yeah. oh. Uh, all of us, huh? Okay, so tell me, how do you feel? Today is the last day of school. Vamos a tirar todos los, 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 las cosas de así el sombrero para arriba. Sí, nos graduamos. Yeah. Yeah. Hola, señora Cecibel. Hello. How are you? Hello, teacher. Hello. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you, too. Nice. Good. Yes, nice to see you, too. Bueno, no tiene que decir gusto de verlo también. Mm. <laughs> claro que sí, ya estaba preocupada que se había dado por vencido ya el último día. No, es que el Zoom está dando problemas. A unos compañeros no los está dejando entrar tampoco. Quizás que nos reímos tanto ayer que. Sí, <laughs> el señor regalado fue el que se rió mucho. <laughs> <laughs> sí. Ok, um, dijimos uh, yesterday, we were talking about uh, que les iba a dar los, uh, uh, se llama feedback. Feedback es una retroalimentación de lo que he visto en ustedes durante este curso, durante estas semanas, cuatro semanas que hemos estado, que ha sido unas semanas excelentes. Gracias por su colaboración y su puntualidad también. Ok, les agradezco Gracias. mucho. Nos hemos divertido, aprendido y, y eso es lo bueno, aprender divirtiéndonos. ¿Okay? Gracias a usted también por la paciencia que nos tiene. Bueno, en, en lo personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Verán que ustedes son, son muy buenos estudiantes, lo mejor es que he tenido. Así es que a ustedes... ¿Perdón? No, es que los números, los números no mienten. Okay. Yeah. Primero no mienten, así no, que... gracias a usted también por excelente la el señor Ortiz ve que antes no hablaba nada y yo ya no iba a... sí miren que no tengo que decir pero <risa> señor no Ortiz, tranquilo tranquilo señor Ortiz cómo está my goodness ve que sí yeah good evening Good evening, there we go. Good evening. Good evening. Ese ya no se le va a olvidar, good evening, ¿verdad? Ya no va a decir, hi, teacher. <laughs> <laughs> ya no. Ok, eh, vamos a terminar la otra parte del examen y la última, la otra parte que nos queda eh, de la clase, vamos a, para la retroalimentación, retroalimentación, vamos a lograr para eso. Señor Salas, ¿cómo está? Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Uh, how do you feel today? ¿Cómo se siente? Good. Good, excellent. Yeah. Me da gusto saber que el señor Tobar, de, al principio se ven que de enfermito se ponía en la clase y hoy ya, ya lo vemos bien repuesto. Así que gracias a Dios por ello y por los esfuerzos que le ha hecho de cuidarse mucho. ¿eh? Se siente muy bien, ¿verdad, señor Tobar? Good evening. Good evening. Um... La verdad que este, hace dos noches sí tuve un, una recaída bastante fea. Anoche no me sentí bien. De, no, no, no me conecté anoche porque no me sentía nada, nada bien. Uh -huh. y, pero la verdad he hecho un esfuerzo bastante grande por estar en las clases porque sí me interesan. Y okay. he sentido que, que he aprendido mucho. Usted es un, es un teacher que tiene paciencia y que se esmera por, por enseñarnos bien. Eh, me ha gustado mucho la parte donde usted se dedica mucho en que aprendamos la pronunciación, porque sí. eh, muchas veces podemos tener un conocimiento previo, pero a veces estamos pronunciando mal y usted uh -huh. se enfoca mucho en que, en que sí um, pronunciamos bien y eso me, me, ha, me ha encantado y pues siempre este, espero que, que en los próximos cursos volvernos a encontrar con usted. Excelente, yo también espero eso. Gracias, le agradezco mucho. Eso, sí. Esa es la paga que uno recibe. Cuando uno, esa es la satisfacción, y la señorita Cecibel sabe eso, que es la satisfacción que uno recibe sí. eh, cuando enseña, porque sí, no es fácil, pero eh, lo importante es que los estudiantes eh, sientan 
que ha, no ha sido un tiempo en vano, que han recibido algo y, y así vamos. El aprendizaje es como eslabones. Uno aprende de uno y desde otro aprende y así vamos. Ok, excelente, muy bien. Gracias, señor Tomás. Ok, entonces vamos a ver eh, el examen. Vamos a continuar en la parte. Ya hicimos el listening. Eh, ya hicimos el complete conversation. Y ya hicimos la adverbs of frequency. Si al final de la... Después que terminemos esto, alguien quiere que demos un repaso en los adverbs of frequency, lo podemos hacer para que les quede más claro. Hoy vamos a ver, choose the correct meaning of the question word. El meaning es lo que quiere decir, ¿verdad? El significado, ese es el meaning. Choose the correct meaning of WH question words. Las WH questions, son, ¿se acuerdan? Son las what, where, which, how, eh, when. Esas son las WH questions. Y why. Les dije yo que no se tenían que bloquear cuando alguien le preguntaba, why are you late? Si sí, no, es solamente están buscando una reason why. Entonces, la pregunta dice, go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Entonces, ¿qué es lo que who quiere decir? Who lo usábamos para qué? People. Eh, para creo people. Que... People, para people, yes. Uh -huh. Para people. people, yes. People. Lo usamos para people, ¿verdad? Who are you? Who, who... People. Who are you? Who's Who talking are... to me? Yes. ¿Quién está hablando conmigo? Entonces siempre lo usamos para people. The person who is standing next to you. Who is standing next to you? La persona quien está a la par tuya. Entonces el who lo usamos siempre para people. People. Ahora el where dijimos que lo usamos para please. Play. 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 Sharp, también filudos en la noche. When lo usamos para time. 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 Yes, time. when is your birthday, ¿verdad? When is your birthday? El which lo usamos para choice. 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 Para choice, o sea, si tenemos a we have a pizza and hamburgers for dinner, which one do you want? Yeah, which es cuál quieres tú? Entonces, eso usamos el which, el choice. Y el what, lo usamos para? What thing? Think object. Think object. Object, object. object, ¿verdad? Think ah. object sería, para think sería, what is your name? O oh, what is, uh, what you're looking for. Yes, entonces lo usamos para un object o para things. Very good. Eso no les costó mucho. Ah. 17 out of 17. Very good. Ahora vamos a ver the use, the correct use of can and can't. Acuérdense que cuando dice el can't, tiene que alargar la, el sonido de la A. Can't. Y el otro es can. 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 Yeah. Can. Entonces, I can't talk to I, you right now. I can. Very good. Entonces dice, read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letters. ¿Qué es una capital letter, dijimos? Mayúscula. Mayúscula. Y el period, ¿qué es un period? Punto. Un punto, yes, very good. Entonces dice, I am hungry. I. Entonces aquí va el, eh, ¿puedo poner can o el can't? ¿Cuál voy a usar? Can. 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 I can, can eat everything can. right now. Everything right now. I can eat everything. Y esta palabra con la TH siempre va everything. Saca la lenguita así dice thing. Everything right now. Right. No. Okay. Right. Achira. Achira es, es un, un animal que se parece al leopardo. Chira. Yeah. Es el más rápido del mundo. Bueno. Aparte del avión, ¿verdad? Pero de animales es el más rápido. Eh, Achira dice, can't o can run very fast. Can. Can, yes. Can. Can ride, run very fast. Very good. And Maria, Maria, 
you help can. me, Maria? Can or can you can't you help can. me? Can. 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 Yes, can. 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 very good. I can't help me. Y luego tenemos el I cannot, I can't do my homework. It's too difficult, or I can do my homework. It is too difficult. Can. can. I can. 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 Yes, can. Yes, can. Mm -hmm. I can't do my homework. A baby can drive a car or can't drive a car? Can. 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 A menos que sea un super baby, baby, bebé, ¿verdad? I can't. Baby can't drive a car. Very good. Excelente. We have 17 out of 17. Ahora vamos a ver la otra parte. Que es fill in the blanks and complete the conversation. Esto es lo que tenemos que hacer es seguir la lógica y el, el auxiliar do. Y el verbo, si lo escribimos en su base, forma base. Acuérdense que les dije cuando usábamos un auxiliary verb, el verbo lo teníamos que poner en su forma base. Entonces aquí dice, complete the conversation, select the option that completes the two blanks fields in each sentence or question. Linda... Do you live in an apartment or Linda does you live in an apartment or Linda do you live in an apartment or Linda does you live in an apartment? What option is the correct one? Do you do live, live. Do you live, and live in an apartment? Right? Yes, Linda, do you live in an apartment? Sí, porque si usamos esta, esta tiene el verbo en tercera persona. Y no queremos en tercera persona, sino que queremos en segunda persona. Do you live? Very good. Ahora, no. I doesn't. O oh, I live in a house. O oh, I don't. I don't. I live in a house. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't like. Yes. Don't like. No, don't like. I don't. I live in a house. Very good. Don't. Linda, uh -uh. do it have a yard, or does it have a yard, or do it have a yard, or does it have a yard? Does it? Does have? Does have? Does and have, right? Does have. Uh, Very good. Have. Does have a yard. Yes. Very good. Chris, yes, it does, or yes, it don't, yes, it doesn't, or yes, it do. It does. It does. It does. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Yeah, because La casa es una et, y esta es la persona singular. That sounds nice. Do you live alone? Or does you live alone? Or does, or do you live alone? Or does you live alone? What is the answer? Do, 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 you, live. do you live? The live. Person, do you live alone? Do, do, do you, you live, live alone? alone? Okay, alone. La N, what is it? Alone. No, very good. No, I doesn't. I live with my family. No, I don't. I live with my family. No, I doesn't. I live with my family. Or, no, I don't. I live with my family. What option is the correct one? Don't, 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 don't live, don't live, live, live with my family. Yes, I don't live with my family. Very good. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Or does you have any brothers or sisters? Or do you have any brothers or sisters? Or does you have any brothers or sisters? 
No. Do, do, how. Yes, do how. Do you how. how? Do you have? Yes. Do you how? The second person singular. Do you have any brothers or sisters? Very good. And luego dice, yes, I does, I have for sister, or yes, I do, I have for sister, or I do, I have, uh, I have four sisters, or I does, I have four sisters. I do, I do, I have, I have, I do, I do, I do. Yes, I do have. Yes, that would be yes, I do have four sisters. Very good. Yes, I do. I have. Really? Does your house have many bedrooms? Or oh, does you do, do your house have many bedrooms? Or do your house have Many bedrooms, or does your house have many bedrooms? Does so your house, house, house have, house many, have bedrooms. Many, bedrooms. many bedrooms? Okay, no. yes. Does your house have many bedrooms? Very good. And the last one, the previous, the last one is yes, it do. It has, oh, it do, it have, or oh, it does, it has, or oh, it does, it have. Oh, it does, does, it has, 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 has. Okay, it does, it has, it four. has four. It has, has four, very good. Linda, does you have your own bedroom or do you have your own bedroom? Or do you have your own bedroom? Or does you have your own bedroom? Does you do no do, do you have you, you have do 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 En segunda persona singular. Mm -hmm. Entonces, el, do you have a, your own bed? Sí. Okay, very good. And the last one is, yes, I does. Yes, I don't. Yes, I doesn't. Or yes, I do. Yes, I do. Yes, yes, I, do. yes, yes I do. I do. I do. I am really lucky. Si somos lucky, lo que tenemos nuestro propio eh, cuarto, ¿verdad? Lo que no, pues, un día lo van a tener. <laughs> okay, submit. 15 out of 50. Very good. Okay, and that's it. Es todo el, el lo que teníamos que hacer en el examen. ¿Alguno tiene alguna pregunta del examen? No. No. Okay. Okay. Señor Ruiz, my goodness, ¿dónde ha estado? Hola, Che. Buenas Hola, noches. Ruiz, ¿Cómo estás? ¿Dónde ¿Cómo has estado? He estado trabajando mucho y a veces he estado en el trabajo. Y no me había podido conectar porque estaba bien saturado, pero ya avanzamos en la plataforma y aquí estamos ah, sí, dando bien. lo último. Okay. Bueno, ok, excelente, muy bien. Eh, ¿Logró terminar el 80%? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya llegué al 98% hace ratito. Gracias a Dios ya. Ok, ok. Bien. Solo mi pregunta era cuando terminamos acá esto, eh, ya no da paso a la siguiente, hasta ahí queda. Sí, ahí queda, sí, sí. Y ya la, la, le calcula su, 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 uh, su total grade, o sea, su, su calificación total final y ya así queda. Ok. okay. Bueno, me alegro de, de verlo. Eh, Voy a dar ahorita unos, unos uh, ah, tenemos unas lecturas que hacer, ¿verdad? Recuerden que les dije que vamos a hacer lecturas. 
Uh, para que... El canal, por el punto de la Vamos a ver unas lecturas que no las, no las hicimos durante el, el curso porque no nos quedó tiempo, pero sí es necesario que las hagamos. Deme un segundo mientras uh, abro los archivos para que podamos hacer esas lecturas. Uh, para ver cómo estamos en, en la lectura. Un momento, por favor. Just a second. Un segundo. Un segundo, por favor. Me dio el cerebro. Casi, just a second. Ok, un segundo. Un segundo y acá estamos ahí. Aquí estamos. ¿Pueden ver la, el documento que tengo aquí en la pantalla? Sí. Yes. Ok. Ese es el último que teníamos. I can't sing. El último documento. Después vamos a ver los de Sam y Annie. Y después vamos a ver de Season. En este lo que nosotros uh, tenemos que, que practicar es el sonido del can't y el can. Eh, cuando se dice uh, alargado la A, I can't sing at all, but I can't play the piano. Yeah. Siempre que va una palabra, una but aquí, siempre después de esa palabra but es lo contrario de lo que hemos dicho antes. I, por ejemplo, I like pizza. But is too greasy. Me gusta la pizza, pero es muy grasosa. Entonces eso ya es negativo a lo que estaba diciendo al, al principio. Siempre después de una de la palabra but va algo negativo a lo que usted ha estado diciendo al contrario. Acuérdese de eso porque es bien importante. Si no lo sabe, a veces usted sigue diciendo I like pizza, but um, I, I like to have it with a lot of cheese. Y eso es incorrecto. Porque está diciendo, me gustaría, la, me gusta la pizza, pero me gusta con bastante queso. Entonces, no, hay, no es lo contrario de lo que estaba diciendo. Ok, entonces lo voy a leer yo y después usted eh, voy a decir, uh, voy a escoger a dos para que lo lean, para ver cómo está la pronunciación. Si, léalo conmigo y si hay alguna palabra que le cueste la pronunciación, me avisa para yo ayudarle. Dice, oh, look. Oh, look. There is a talent contest a on talent sa contest. Saturday. On Saturday. Let's enter. I Let's can't enter, enter a talent contest. What can I do? You can yeah. sing really yeah. well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing oh, at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a leer. Y uh, antes de empezar a leerlo, ¿hay alguna palabra que escuchó que no, esa no, no la puedo pronunciar o, o se escuchó raro o no la entendí? Esa que está señalando, teacher. ¿Es? Ajá, esa. Fue, esa. Sí, no, sí. ¿Fue, ¿Puedes repetir todo ese diálogo? Sí, sí, ¿por qué no? Ok. Uh, oh, no. I vamos can't. A, vamos a ver. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. Esa sería la primera oración. Luego la segunda oración. I can't enter a talent contest. What can I do? 
can I sing? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. Ese at all, at all, lo puede decir así o lo puede decir fluido at all. At all. At all. At all. Oh, no, at I all. can't sing at all, but I can play the piano. Oh, lo puede decir, oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. Yes. La siguiente oración dice, so maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Y luego, oh, okay, let's practice tomorrow. Eso sería el, el diálogo, ¿ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Yes. Ok, señorita Flores con señorita Cecibel, por favor. Oh, oh look, there is talent context on Saturday, let's enter. You can sing really well. Oh no, I can't sing all after book. I can play the piano. Sorry, we no. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Ahora la señorita Daisy y Pérez y el señor Ramírez, por favor. Okay. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's. Let's enter, ¿verdad? 